സമയം രാവിലെ ഏഴ് മണിയായത് മാതി രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈഡിംഗ് കേസ് ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ മാതിയുടെ പ്രാക്ടീസിനായി കൂടിയായിരുന്നു സോ പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ഇനിയുള്ള പ്രാക്ടീസ് നാട്ടിലാണ് ഇതേ കണ്ടോ വണ്ടി ഇതേ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലരോട് പുറകിൽ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട് സർപ്രൈസ് എന്താണ് ഇപ്പോഴേ പറയാം അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മോട്ടോക്രോസിൻ്റെ ട്രാക്കുകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നാൽ ഇവന് എത്ര ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കണ്ണൂർ ജില്ല ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇല്ല നമുക്ക് മോട്ടോക്രോസിൻ്റെ ട്രാക്കുകൾ ഇല്ല ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എവിടെയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പറയണേ സോ അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ട്രാക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അത് ചെറിയൊരു കാര്യമില്ല വളരെ തലവേദന പിടിച്ച് വളരെ റിസ്കി ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനൊരു ട്രാക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പണിതിട്ടുണ്ട് ആ ട്രാക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണേ പിന്നെ ട്രാക്ക് കാണിച്ചതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കലാപരിപാടികളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ വണ്ടി പുറത്തിറക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചോളം കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനും മാസിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുക ഇത് കേട്ടോ അവനിക്കാരും എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇതാ വെച്ചാൽ പോലെ ഹെൽമെറ്റ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ വെക്കുന്ന ഇതാ അവിടെ വെച്ചു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ കിറ്റാണ് പിടിച്ച പോലേ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലെല്ലാം ടയർ ഫുൾ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ പിടിച്ചാൽ മാസി ഇത് പിടിച്ചാൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ ടയർ വെച്ചിന് അപ്പം ആരെല്ലാം മാറ്റി ഇടുന്നത് വണ്ടി നമ്മൾ താഴെ ഇറക്കി കേട്ടോ ഈ സലേരിയോ ആണ് നമ്മുടെ കാറ് ഉപ്പാന കാറാണ് അത് ഏകദേശം എല്ലാ സാധനവും ഇളകി പറയാണ് നോക്കി നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇതിലെല്ലാം സ്ക്രാച്ച് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടുത്ത് റീപെയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി തന്നെ പക്ഷേ ഫുള്ള് സ്ക്രാച്ച് ആയി അങ്ങനെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വീട്ടിൽ വേറെ ട്രക്കോ പിക്കപ്പോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവൻ്റെ വണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വണ്ടി നമ്മൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഈ മാസം പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും റോഡിൽ ഇറക്കും കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ബൈക്ക്സ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വിലപിടിപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കടത്തിയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു അതിനായിട്ടൊരു വണ്ടി ഒരു ഫോർ വീൽ വണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് മാതി ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ വെക്കാറ് പിന്നെ അയൽവാസികളൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചിമാരൊക്കെ വന്ന് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് പെട്രോളാണ് അതുപോലെ അവൻ്റെ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ട്രാക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇവനൊന്ന് റൺ ചെയ്യട്ടെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപാട് ആദ്യം ഇവനെ കൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു റൗണ്ട് ഓടിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം രണ്ട് റൗണ്ട് ഓടിപ്പിച്ച് ഇന്ന് എത്ര റൗണ്ട് ഓടിയിടാ മൂന്ന് ആ കാരണം ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആ ചേച്ചി ചേ ചെയ് അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നരേശ്വരം ഓടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് ഓരോ ദിവസം ഓരോന്ന് എക്സ്ട്രാ ഓരോന്ന് ഇട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ടം പോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി കൈ വിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അവർ ചെയ്യും ഇതാണ് മെയിൻ സംഭവം കാരണം അവരെ ബോഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെവലാണെന്ന് നിങ്ങൾ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആട്ടോ നേരെ വന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പത്ത് റൗണ്ട് ഓട്ടി അതല്ല അത് നമുക്ക് ഓടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടം വഴി ഓടിയാൽ മതി കണ്ടം വഴി ഓടാൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ട്രാക്കിൽ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്താ ഗിയേഴ്സ് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം സോ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാതെ കാണിച്ചിട്ടോ ഞാനത് ട്രാക്ക് കാണിച്ചിടാം ദൈവം പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി അവൻ അവൻ്റെ വഴിക്ക് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ ഘടനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓനെ പോയി വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയിട്ട് ആ ഒരു കോർണറിൽ നിന്ന് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്
അതല്ലാതെ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ലോയിൽ പോയിട്ട് ആ സ്കിൽഡിൽ സ്കില് ഒന്ന് ലെവലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഉണ്ടോ അവൾ ആ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ഒരു കേർവിലേക്കാണ് ബൂപ്സ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങി അതിനുശേഷം അടുത്ത് കയറി നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതൊന്നുമല്ല ഇവൻ എനിക്ക് തന്നെ അത് കയറാൻ കുറച്ച് പാടാണ് ഓക്കെ ഇത് ഈ കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ചതായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടു ഈ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയും കാണിച്ചിടാം ഈ കറിവ് കണ്ടോ ഈ കറിവ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ മരത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വള്ളികളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ട് വെച്ച് കാരണം ഇതേപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഓടിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല ട്രാക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല പോയിക്കോളും അപ്പോൾ അവൻ ഈ കറിവ് എടുക്കുന്ന കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ച്വലി അതിന് മുകളിലേക്കൂടി പോവാതെ ഈ സൈഡിലേക്കൂടി പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇത് വന്ന് ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാ ടേണിങ്ങും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൂടി തന്നെ കറക്കി പോകാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളൊരു ഡബിൾ ബമ്പ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് എടുക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ ഹമ്പ് എടുക്കുന്ന നോക്കിക്കോ വന്ന് എടുത്തു ഫ്ലൈ ചെയ്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നമുക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് പോകാൻ കിട്ടും ഇവിടെ പോകണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ കർവ് എടുക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടു കേട്ടോ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിടാം ഓരോ ദിവസം കൂടുന്നത് ഞാൻ കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരുത്താണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ആദ്യ ദിവസം കണ്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ തിരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇട്ടു ഇനി നാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇടും ഇവിടെ ഇടാൻ പോകും കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ടയർ പോകുന്ന പാടുണ്ടോ ഇവനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൂടെ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു വാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ട്രാക്കാണ് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇടുന്ന മെനക്കെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ശാ എന്താ പറയുക ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ മോട്ടോക്കോസിൻ്റെ ട്രാക്കുകൾ കുറവാണ് ഇല്ലെടുത്തും തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് നാട്ടുകാർ കുഴപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ നാട്ടുകാർക്ക് അടിപൊളിട്ടോ ആ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ ഈ വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ ഈ വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാറ് അവിടുത്തെ ചേച്ചിമാർ തന്നെ ഇവർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു കൊടു കൊടു കൊടുക്കും അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് ഞാൻ ട്രാക്കിലൊക്കെ മടിലായിരുന്നു അവർ വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തു നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവർ ഒന്നും ഇല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുഴക്കുന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ മുഴക്കുന്ന് ഇരിട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇവിടത്തേക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എണീറ്റ് നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് തരും വന്നിട്ട് പോകും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇതാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞു കസേര ഇവന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള കസേരയാണ് കാരണം പത്ത് മിനിറ്റ് റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കും അപ്പം ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും റെസ്റ്റ് എടുക്കും മോൻ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുടിക്കാണ്ട വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് മണിവരെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും അവന് ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോകാൻ അറുപത് എഴുപത് സെക്കൻഡൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പിന്നെ കുറഞ്ഞു ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഇവന് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് സെക്കൻഡൊക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ലാപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ആദ്യമൊക്കെ അവിടെ കാല് കുത്തി തുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോ ലെവൽ ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ ഈ ട്രാക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചും കൂടി മാറ്റും മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന
അവന് ഹസ്ക് പറഞ്ഞ സി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മോഡൽ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു അതന്നെ അത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റേസിന് അവന് ഇതന്നെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ റേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല അവൻ ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ ഈ വർഷം മുഴുവനും പ്രാക്ടീസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവന് മൈൻഡിലെ കപ്പടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അവൻ കപ്പടിച്ചാലില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് കേവ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രോ റൈഡർ അങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ട്രാക്കിൽ ഓട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് കസ്റ്റുകാരുണ്ട് റിയാൻ മോൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ റിയാൻ എന്താ ഇത് എന്താ ആരാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ആരാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരാ ഏഹ് കണ്ണുന്ന് വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കരിഞ്ഞിനാ എന്താ ആരാ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അതാ മാസി എന്താ മാസി വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന നോക്കിയാ ഏഹ് ഇക്ക് ഓടിക്കണ്ട ഇക്ക് ഓടിക്കണ പറ ഏഹ് മാസി ഓടിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോ ഈ പപ്പ നമുക്ക് രണ്ടൊക്കെ ഓടിക്കട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ആച്ചിപ്പിന് ഞാൻ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആച്ചിപ്പ് ഇത്ര കാലം എൻ്റെ മാനേജർ ആയിരുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് ആച്ചിപ്പ് മാസിയുടെ മാനേജറാണ് ശമ്പളം ഇൻക്രിമെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്രൊമോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഓനെ ഓൻ എവിടെയും പോകുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഒരാൾ എന്തായാലും വേണം അപ്പം ഉപ്പ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരാൾ എന്തായാലും അവൻ്റെ കൂടെ വേണം അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും ഇവനിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കില്ല ഇപ്പം എങ്ങനെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ലോക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഗിയേഴ്സ് എങ്ങനെ ഇടാം അതുപോലെ ബൂട്ട് എങ്ങനെ ഇടാം അതുപോലെ ബാക്കി ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒരു ഹെൽപ്പർക്ക് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനിക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്താ പറ വിജയ് മറ്റേ തളപതി സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചിട്ട് ആക്സിഡന്റ് കടിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കില്ല ഓട് കൊടുക്കണം ആ ഈ വണ്ടിയുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ പ്രശ്നം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഇത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുന്ന വണ്ടിയാണ് രണ്ട് ദിവസം ഓടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ദിവസം വണ്ടി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യണം ആണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ റോഡിലൊക്കെ പോകുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഉള്ളി ചാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഭാഗ്യം എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഒന്നും ഒന്നും പൊട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ വീട് നല്ല പൊട്ടിയത് മതി ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചാവുന്നില്ല വീവോ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിനെ ഒപ്പിട്ടെങ്ങനെ അപ്പൊ ഇത് അയച്ചു നോക്കട്ടെ ആ റേന മോൻ അതിന് തക്കൂടെ വിളിച്ച തക്കിടു വാ അതിന്റെ ഭാവിയിലെ ബൈക്കർ മോന് വാ തക്കിടു വാ അടുത്ത അടുത്ത നീ ഏ നീ പപ്പ നീ അല്ല നീ നീ പപ്പനെ കുക്കൂടോ അത് തക്കിടു വാ രണ്ടാള് രണ്ടാള് റേസേഴ്സ് തന്നെ നീ റേസേഴ്സ് ഓൺ റേസേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓൻ റേസർ ആവുന്നുള്ളത് ഓൻ ഇപ്പഴേ ആ റേ ഓന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറവില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല ആരൊക്കെയോ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് റേസിംഗ് പോലത്തെ പരിപാടിയിലേക്ക് മക്കളെ വലിച്ചഴക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അല്ല എന്താണ് പ്രശ്നം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോഴേ മക്കൾ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ അവരുടെ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ് മൈൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ലഹരി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അവർ മെയിനായിട്ട് ഒരു 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 സ്പോർട്സിൽ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഫോ സ്പോർട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുട്ബോൾ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടോർ സ്പോർട്ടും ഫുട്ബോളിലും പരിക്കേൽക്കും ക്രിക്കറ്റിലും പരിക്കേൽക്കും എല്ലാ ഫുട്ബോൾ എല്ലാ ഗെയിംസിലും പരിക്കേൽക്കും ഓക്കെ പക്ഷേങ്കിൽ കാരം ബോർഡ് പോലത്തെ സാധനത്തിൽ മാത്രം പരിക്കേൽക്കാണ് പിന്നെ ചെസ്സിലും അതൊക്കെ ഗെയിംസ് ആണ് ഇത് സ്പോർട്സ് അപ്പം ഇതൊരു സ്പോർട്സ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവനേതായാലും അതിൽ പാർ
ഏതായാലും <laughs> 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 ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വരും അവരിങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്ന് കാണും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവർ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് മക്കൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ ഫോളോവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ രണ്ടര ലക്ഷം ഉണ്ട് പുതിയ ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്കാണ് പോകണം കേട്ടോ നീ ഞാനിപ്പോൾ ആ അപ്പൻ്റെ തക്കൂടെ പോവാ ഇപ്പോൾ ആ അവിടെ പോയി വണ്ടി അവിടെ ഇറക്കണം പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ അവിടെ ശരിയാക്കണം അപ്പം ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആക്കണം കേട്ടോ കുറച്ച് തലവേദനയുള്ള കേസാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങളൊന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും അപ്പം ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികൾ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ആൾക്കാർ സക്സസ് ആണെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതോത സ്പോർട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മക്കളെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ ഒരാളാവാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് ഒരുപാട് മലയാളി കുട്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് അടിപൊളി മക്കളുണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കൾ അഞ്ച് വയസ്സും ആറ് വയസ്സും ഏഴ് വയസ്സും ഒരുപാട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ ബാനിഡോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡേർട്ട് എക്സ്ട്രീമിനുണ്ടാവും മാസി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇവരെ മാത്രമല്ല അവിടെ വരുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞു മക്കളെല്ലാവരും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര ഈസി പരിപാടിയില്ല ഒരു റൗണ്ട് ഓടി വരുവാന്ന് പറയുമ്പം ആ ഡിപ്പെല്ലാം കയറണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവണം മൈൻഡ് സെറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഡിപ്പൊന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവനാക്കോ ഓക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ പവറിൻ്റെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അരങ്ങേറ്റം ഒരു ഡേർട്ട് എക്സ്ട്രീം കുറിക്കട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഏതറ്റവും വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണോ എന്നാ മാത്രം അവരും ജയിക്കും നമ്മളും ജയിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പണിയാൻ പറ്റുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റി എവ്രി മന്ത് ഞങ്ങൾ അതിന് ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ട്രാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റും ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ ക്രോസിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം എന്താ പറയുക ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹാപ്പി അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം വേറെ കുട്ടികളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവരും വളരട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളും ചെറുതായിട്ട് വളരട്ടെ അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രഹം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ട്രാക്കിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ പഠിക്കണം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ട്രാക്കിൽ വരാം വലിയ ആൾക്കാർക്കില്ല മക്കൾക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തിനാ അയൽവാസികളൊക്കെ ഇവിടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞു മക്കൾ വണ്ടി ഇല്ല കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നു ഉപ്പമാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് വാ ഞങ്ങളിവിടെ നിങ്ങൾ വന്നു പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ വന്നു നമുക്കിവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക ചാമ്പ്യൻസ് വളരട്ടെ ഓക്കെ ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല അത്രയും എനിക്ക് തോന്നല്ലേ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന റൈസ് ആട്ടോ അത് അതെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അടിപൊളി വീഡിയോസ് രണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം